ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്കിന്ന് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ ബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ തിയറിയും അതുപോലെ ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം അശോക് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ദ ഹോൾ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടേൺ ബൈ മിസ്റ്റർ എ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ മാക്സിമം കമ്മീഷൻ പെർമിറ്റഡ് ബൈ ലോ മാക്സിമം കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയാൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് വെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തു ഡിറ്റർമിൻ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ആൻഡ് കമ്മീഷൻ പേയബിൾ ടു ഹിം നെറ്റ് ലാബിലിറ്റിയും കമ്മീഷനും ആണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഈസ് ഫുള്ളി അണ്ടർ അണ്ടർ റിട്ടേൺ ബൈ എ സിംഗിൾ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്യൂ അയാൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് എത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പബ്ലിക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടാണ് അണ്ടർ റൈറ്ററിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതായിരുന്നു അണ്ടർ റൈറ്ററിന്റെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലാബിലിറ്റി വരാനുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയാൾ എഗ്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അയാള് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയാളുടെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി അതിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് വാങ്ങിച്ചു എത്രയായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് പബ്ലിക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ബാക്കി അയാളുടെ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഫുൾ ഇഷ്യൂ ഒറ്റ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അയാൾ എത്രയാണോ അയാളുടെ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തത് അത്രയും ഷെയർസിന്റെ മേലെയാണ് അപ്പൊ അയാൾ ടോട്ടൽ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസും അയാൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിന്റെ മേലെയാണ് ഇപ്പൊ ഇൻറ്റു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ടെന് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ അണ്ടർ ലോൺ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരമുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് എടുക്കേണ്ടത് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഷെയർസിന് നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്ന ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് കിട്ടി ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഗ്രീൻ ലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ പേര് ഗ്രീൻ ലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ദ ഹോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടേൺ ആസ് ഫോളോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്യ
underwriter and liabilities are more than one underwriter and situation complete underwriting is more than one underwriter and situation the problem is that more than one underwriter and that's why we have to complete underwriting we have to write the gross liability in the unmarked application marked application minus we have to adjust the negative we have to write the format that is gross liability. Gross liability is the same as the moon underwriter and the moon underwriter and the column pin or total column provided. But the total column is the same as the moon underwriter and the gross liability is one mark application. But the gross liability is the same as the total issue. But the total issue is 150,000. That is the overall day. The overall day is the agreed percentage. X is 50 percentage, Y is 25 percentage, Z is 25 percentage. Total gross liability is 50,000. That is 50 percentage. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. 75,000. Baki 25 percent, 25 percent aja itu B and M, C and M korat leda. Per total korat leda ada ada one lah 50,000 tu. Ante total issue, adala nama le 50 percent aja, 25 percent aja, 25 percent aja. Nanti tiga orang akan divide itu tu. Tanda gross liability. Ini percent aja itu kan, ni orang ante nalla dah. Adala nama le ratio aja convert ni nana. Adet tu gross liability itu kan percent aja itu korat pilla. Abad nama kita confusion beri la. Paksa pinnya orang ngoden nama kita cila samai tu surplus atau adjusti enda samai tu persen yang jadat confusion berum. Aduh orang nama kita niya. Adine ratio aki convert dia. Pp 50 is to 25 is to 25. Alah. Adanya berenda. Tapi kalau nama kita short aki kan jatuh itu 2 is to 1 is to 1 maksimum. Nengen kita short aki ni lengan nengal 50 is to 25 is to 25. Tanya itu tak lama korupun ni dia. Pada nama short aki itu ni nengal 2 is to 1 is to 1 no. Ani next unmarked application. Ibu da pernah ni tu nengal RDM seal illa tu, stamp illa tu tu. 45,000 shares in diet noon. That is unmarked application. Unmarked application total call is 45,000. That is 2 is to 1 is to 1 is to 1 night. That is 50%, 25%, 25% is to 1. Ratio is to 45,000 into 2 by 2 plus 1 plus 1. 4, 2 by 4. A code is to 1 by 4. B code kanam into one by four C code kanam, alah, nama ratio yang ni ada kan? Forty five thousand jenah, nama kita dengan divide itu. Eni anda ya, less sana jenah, the gross liability minus marked application minus ma, unmarked application minus marked application, alah, bila minus sana jenah itu. Pita minus ya, minus itu, nama kita value gitu. Semua semua kalau minus itu kan dia. Eni nama kita dengan itu marked application, alah, marked application ni, nama kita percentage atau ratio, mana illah direct tanam ni jenah. Ada seal yang lada itu yang anda baca ni. Pixin itu ada marked application thirty thousand, anu wide itu fifteen thousand, anu Z itu thirty thousand, anu baca ni. Pada direct itu dia madhi, anda cendera total kalau tidak, anda total leda. Ia sama itu mungkin total leda yang kita leda macam ni. Marked application itu mungkin order alda pertengah leda, anda cendera. Semua orang itu total kalau tidak total light juga ni. Ini ada orang kita minus ya. Apa ada orang kita minus ya? Minus ini adalah sama itu. Nama kita C ada deh 3750. Ini adalah negative figure itu. Ia le. Tapi negative beri orang yang kita lalu readjust ini adalah barangnya. Tapi readjust ini adalah barangnya. C ada 3750. C adalah tempat macam dua pair itu. Ia leka adjust itu kuat ke aja. Tapi macam dua pair ada ke apa dia lada. A um B vale, apa A um B um ada adjust itu kodukan. A um B kita adjust ianya apa nanya? Nyal, an amal ratio. Ibu deh anu namuk ratio da wisham. Persen deh jadat ibu deh confusion aw. Ratio deka ratio two is to one is to one ana. Adilis C deh dah ngedit temat ya. C deh anda irna ora one na irna. Pada deh dit temat ya. Baki deh na two is to one. Pada two is to one ni lewa nam. A three thousand seven fifty an amal adjust ian. Three thousand seven fifty. A deh kodat dilem B deh kodat dilem matra irda. C deh kodat dilem lla irda nna. C deh Surplus itu adalah, nama kita A dan B lah adjust itu adalah. Jadi C adalah surplus saya 3750. A dan B dan korang telah adjust dia. Apa yang kita adjust dia? 3750 itu 2 by 3 adalah. Nama persen ratio itu adalah sama itu. 3750 into 2 by 3 adalah. Adanya A adalah korang telah. 3750 into 1 by 3. Adanya B adalah korang telah. Jadi apa yang kita adjust ini selesa? Adalah minus ya, apabila minus ini, nampaknya kita nak melihat C ada, 
നമ്മൾ ആ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സീക്കിന് സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല സീറോ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ വരണമെങ്കിൽ ആ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം സിയുടെ കോളം സീറോ ആയി മറ്റേ രണ്ട് പേരുടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെ പ്ലസും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സിയുടെ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയാണ് അവിടെ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി നെഗറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ ആ സെയിം എമൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ സീറോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എ ഡേം ബി ഡേം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെ പ്ലസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പം എയുടെ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബിയുടേത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സിയുടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി വരുന്നത് ട്വൻറ്റിയും ടെന്നും കൂടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബ്രൂക്ക് ബോൺ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടേൺ ബൈ മിസ്റ്റർ ബി അതിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇഷ്യൂ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്ററിന്റെ പേരേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അയാൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇഷ്യൂ മാത്രമേ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രം വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ ഓൺലി വൺ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ റുപ്പീസ് സോറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വെർ മാർക്ക് അതിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് ആര് ത്രൂ ആണ് നമ്മുടെ അണ്ടർ റൈറ്റർ ത്രൂ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി അതിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡും നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബിയുടെ സീൽ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ കമ്പനി ത്രൂ പോയിട്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് മിസ്റ്റർ ബിയുടെ സീൽ ഉണ്ട് അപ്പം ബി ത്രൂ ആണ് അത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഡിറ്റേമിൻ ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ബി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി കാണിക്കണം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രമുള്ള സമയത്ത് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ ഇഷ്യൂ തന്നെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അഗ്രി ചെയ്ത പാർട്ട് മാത്രം സിക്സ്റ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും അയാൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അയാൾ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് അതിൽ ശരിക്കും അയാൾ ത്രൂ വന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാല്ലേ നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി നിന്ന് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നില്ല അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് മൈനസ് ചെയ്യാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാർട്ട് ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ അപ്പൊ പാർട്ട് ഇഷ്യൂയിൽ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ
അപ്പൊ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയേഴ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് കമ്പനിയുടേതായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നു അതിൽ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കമ്പനി ത്രൂ വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനി ട്വൽവ് തൗസൻഡിന്റെ ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കമ്പനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിന്റെ ഷെയേഴ്സ് വന്നു ആരും നിങ്ങൾ കമ്പനി ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ എന്ന് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റൈറ്റർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസ് എടുക്കാന്നായിരുന്നു അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനി ത്രൂ വന്നു അപ്പൊ ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ സർപ്ലസ് വന്നു അല്ലെ ആ ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മുടെ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ബിയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരില്ല ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഡയറക്ട്ലി എന്ത് ചെയ്യാം ഇയാളുടെ എമൗണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർപ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് കൂടി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ പേഴ്സണേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആ അടുത്ത പേഴ്സണായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് നമ്മൾ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് രണ്ടോണം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈറ്റാൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് ടെൻ ഏജ് ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ദീസ് ഷെയർസ് വർ അണ്ടർ റിട്ടേൺ ആസ് ഫോളോസ് എക്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തു വൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ മോർ ദാൻ വൺ അണ്ടർ റൈറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണോ പാർഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടെന്നും വൈ സിക്സും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസേ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് മോർ ദാൻ വൺ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പബ്ലിക് അപ്ലൈഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആസ് ഫോളോസ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിനാണ് അതിൽ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസും വൈഡത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസും ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ വൺ അണ്ടർ റൈറ്റർ വരുന്ന സമയത്തും ഈ നാലാമത്തെ ഇവിടെ രണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അണ്ടർ റൈറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനിയെ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ആൻഡ് അൺമാർക്ഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് ഒരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല മോർ ദാൻ വൺ അണ്ടർ റൈറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോളം കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് നമ്മള് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ മൈനസ് ചെയ്തത് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടേതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്ററിന്റെ പേരിൽ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിന്റെ ടെൻ തൗസൻഡ് വൈഡ് സിക്സ് തൗസൻഡും ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന ഷെയർസ് ടെന്നും സിക്സും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയി ഇപ്പൊ
അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്ററിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ നയൻ തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് വന്നു അത് നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്ററിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അണ്ടർ റൈറ്ററിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഇല്ല അല്ലെ റേഷ്യോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എത്രയാണോ അതിന്റെ റേഷ്യോ അല്ല ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എത്രയായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ റേഷ്യോ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം ടെൻ ഈസ് ടു സിക്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആക്കിയിട്ടും എടുക്കാം അപ്പൊ ആ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ തൗസൻഡ് എക്സിനും വൈനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സിന് വൈക്ക് ഇപ്പൊ ടെൻ ഈസ് ടു സിക്സ് തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് എക്സിനും നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീന് വൈക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഭാരത് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദ ഹോൾ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടൺ ബൈ മിസ്റ്റർ എ കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്യൂം അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ എ ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ദർ ഇസ് എ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ബൈ മിസ്റ്റർ എ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റർ എ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസും കൂടി അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം നമ്മൾ നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വെ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ ഓൾ കമ്പനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ എയുടെ ലാബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിന്റെ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ പാർഷ്യൽ ആണോ നോക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഹോൾ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടേൺ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് ടോട്ടൽ ഇഷ്യൂ എടുക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി വേണം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ആണ് എത്ര ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി അതിന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയാണ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വെ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഇൻ ഓൾ എല്ലാം കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ലാബിലിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലാബിലിറ്റി ഇവിടം വരെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ അണ്ടർ റൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അയാൾ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കണ്ണൻ ദേവൻ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ
നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ എത്രയാണ് അവരുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ലാബിലിറ്റി ഇന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഷെയർസ് അവിടെ എത്ര ഷെയർസ് ആണ് അണ്ടർ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബേസിലാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദ ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് അണ്ടർ റൈറ്റർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മീഷൻ പേയബിൾ ടു ദം അസ്യൂമിംഗ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം എലവബിൾ ബൈ ലോ വിച്ച് ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ കമ്മീഷനും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മുടെ നോർമൽ ലാബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി ഏതാ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരാളുടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അത്രയാണ് അവർ അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട എ ബി സി കോളം ടോട്ടൽ കോളം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അൺമാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റിയും തേർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ ട്വന്റി തൗസൻഡും ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എത്ര നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി നോക്കാം ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എടുക്കാം അല്ലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആയ സമയത്ത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്ക് കൊടുക്കാം ത്രീ ബൈ ടെന്ന് ബിക്ക് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ടെൻ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തു ഇനി മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെയും ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാബിലിറ്റി കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിന് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് എയുടെ ബിയുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് സിയുടെ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാം മൈനസ് ആണ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാബിലിറ്റി കിട്ടി എയുടെ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബിയുടെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിയുടെ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പൊ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസ് പെർ ലോ അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ഷെയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ എസ് പെർ ലോ അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം പെർസെന്റേജ് ആയ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റിയുടെ മേലെ വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രോസ് ലാബിലിറ്റി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ വാല്യൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഗ്രോസ് ലാ
നമ്മുടെ അണ്ടർ റൈറ്ററിലേക്ക് അപ്പോഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫോം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഫോം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോർമൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ പാർഷ്യൽ ആണോ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫോം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ സിംഗിൾ അണ്ടർ റൈറ്റർ വരുന്നതോ മോർ ദൻ വൺ അണ്ടർ റൈറ്റർ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിലെ മാക്സിമം വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീട്ടിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും 